ஜானா மல குதுர சவாரி போய் பாரு தெரிய ஓ சேதி ஜான மல குதுர சவாரி போய் பாரு தெரிய ஓ சேதி குரங்கு படலில் சைக்கிள ஓட்டி கோடி கோடி அண்ணிது எல்லாம் தரட்டி குரங்கு படலில் சைக்கிள ஓட்டி கோடி கோடி அண்ணிது எல்லாம் தரட்டி இந்திய கடனை அடைக்க போறீங்களா ஈழ தமிழ் என காக்க போறீங்களா இந்திய கடனை அடைக்க போறீங்களா ஈழ தமிழ் என காக்க போறீங்களா ஜான மல குதுர சவாரி போய் பாரு தெரிய ஓ சேதி ஜான மல குதுர சவாரி போய் பாரு தெரிய ஓ சேதி موسیقی موسیقی Awan dah elah tu kan car nonnya, awan nak kahidu pernah bana. Awan ni orang kunur kanga. Indo kuali ilah, yari yari la inwal air pangga. பார்த்துவிட்டேன் பார்க்கிறேன். 
மூணு பேருக்கு ஆள் குறை சாதம் தூக்கி விடுங்கடா எங்களுக்கு நாலு ஐஸ் வேணும் ஆள் மூணு பேர் தான் நல்லா இருக்கீங்க நாலாவது ஐஸ் யாருக்கு அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத கேள்வி மூணு ஒண்ணு நாலு தர முடியுமா முடியாதா சரி தர வா இந்த பக்கம் வா ஐஸ் குடுங்க ஐஸ் குடுங்க இருடா 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 இப்பதான தூக்கி இருக்கீங்க ஆமா நீங்க புதுசா இருக்கீங்களே இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஊர்ல ஐஸ் வித்திட்டு இருந்தீங்க சீசனுக்கு தந்த மாதிரி வியாபாரம் பண்ணுண்டா அப்ப நீங்க கடைசியா பார்த்த வியாபாரம் என்ன கசாப் கடை கசாப் கடையா இந்தா நாலாவது ஐஸ் கேட்ட இல்ல அதையும் வாங்கிட்டு போ அக்காட்ட போய் இந்த ஐஸ் கொடுத்துட்டு வந்தற ஓ அக்காவுக்கா அக்கா தங்கச்சி இல்லாத வாழ்க்கை கூட ஒரு சாபக் கேடுதான் ஹே இங்க வா வா வேகமா இவ்வளவு நேரம் சைக்கிள் கீழே விழுந்துக்கிறது இல்ல தூக்கி விடலாம்ல என்ன யாரும் தூக்கி விடலையா உன்ன யாரும் தூக்கி விடலையா நான் ஐஸ் விக்க வந்தேன் நீ என்ன விக்க வந்தேன் நான் எல்லாத்தையுமே வித்துட்டுனேன் என்ன வித்த மானம் மரியாதை கௌரவம் அந்த எல்லாத்தையுமே வேலை வெட்டி இல்லாதவன் ஆமா வாழ்க்கையின் கடைசியில் இருக்கிற ஆமா ம் சரி வா வண்டி சொல்லு அதுவே போதும் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்ப போனை வைக்க மாட்டேன் நான் போனை வச்சிட போறேன் சரி வெய் நிஜமா வச்சிருவேன் வெய் ஐயோ ஏன்டா படுத்துற நீ ஃபர்ஸ்ட் போனை வெய் கிஸ் ஐயோ எல்லாம் நல்ல இறைவனே என் கம்பெனியும் எனக்கு கம்பெனி கொடுக்குற பொம்பளைங்களும் நல்லா இருக்கணும் ஏமா அகல்யா போன மாசம் நம்ம கம்பெனியோட ரினுவல் டேட் ரினுவல் பண்ணியாச்சா ஏமா ஞாபகப்படுத்தல ரினுவல் பண்ணியாச்சு சார் இதோ அந்த ரிசப்ட் அப்படியா போன மாசம் பட்டு வாங்கினதுக்கான அமௌண்ட் செட்டில் பண்ண ரிசப்ட் அது மட்டும் இல்லாம போன வாரம் எவ்வளவு சரக்கு வெளியில போயிருக்கேங்கிற எல்லா டீடைல்ஸ்மே அதுல இருக்கு சார் பரவாயில்லையே எல்லாத்தையும் அந்த அந்ததுல ஃபைல் பண்ணிரமா ஓகே சார் வணக்கம் 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 உங்களுக்கு வேலை செய்றதுனால தான் கம்பெனியே கள கட்டிது ஆமா போ வணக்கம் 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 இது நம்ம புது பீஸ் எல்லாம் நமக்கு தான் வணக்கம் சார் வணக்கம் கும்பிரமா தூக்கிலவா இப்போ தூக்குற யோ எல்லாம் நம்ம திகிடி தாயா அப்புறம் தூக்கிலவா ஐயா ஐயோ ஐயோ இந்த பொம்பளை நடத்தல மொட்டை தலையில எல்லாம் முடி வளர்ந்து போட்டு இருக்கப்பா வணக்கம் அல்ல யா வணக்கம்மா யோ பிச்சா அங்கங்க வாலண்டியர் ரிட்டைர் பண்ண கொடுத்து இருக்காங்க இதெல்லாம் ரிட்டைர் ஆயே 10 15 வருஷம் ஆயிருக்கணும் இதெல்லாம் இன்னும் வேலைக்கு வச்சிருந்தா எப்படியா பச்சா பணத்தெல்லாம் கொஞ்சம் நினைச்சு பாரியா மறக்க முடியுமா யோ டெய்லி பழைய சோறு சாப்பிட்டு அப்படியே போர் அடிக்கியா ஒரு நாளோ சுடு சோறு சாப்பிடலானா ம் எனக்கு என்னமோ இந்த பைக் மேல தான் டவுட் பேசாம இந்த பழைய பைக்க கொடுத்துட்டு ஒரு புது பைக் வாங்குனா நல்லா இருக்கும் தோணுது அச்சா இந்த பைக்ல நம்ம எத்தனை பேர் ஏத்தி பேசுறோம் பத்மினி வாணி ராணி விஜயன எல்லாரும் ஏத்தி பேசுறோம் இந்த பைக்னால தான் இன்னும் பழைய சோறு சாப்பிட்டு இருக்கோம் பிச்சா அதெல்லாம் சரிதான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏலசா புதுசா இந்த வண்டில அங்க பார் என்ன மாங்களியா நடந்து போற பைக்ல வரமா உன்ன வீட்ல வந்து அறிக்கு வர எனக்கு கால் இருக்கு நடந்து போய்க்கிறேன் இந்த ரத்னசாமி பைல்க்கு அறிவே இல்ல மேலே முடிஞ்சு உன்ன நடத்தியே அனுப்புறான் அவனும் அவங்ககிட்ட போற எங்ககிட்ட 
உரைக்காதம்மா அவன் பெரிய கம்பெனி வச்சிருக்கிறான் எல்லாரும் அவனுடைய வேலைக்கு போனான் எங்களை மாதிரி சிறு தொழில் பண்றான் எப்படி பழகிறது எங்க கம்பெனிக்கு வாமா வேணுங்கிறது என்ன பச்ச பிச்ச ரெண்டு பேரும் முதியார் பென்ஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் பண்ணிங்க பழகுது பிச்சா ரொம்ப கேவல படுத்துறாயா நம்ம அப்ளிகேஷன் கொடுத்துர்க்க கூடாதோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் பிச்சா தெரியுமாச்சு <laughs> முதலாளிக்க <laughs> 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 தனுசு வச்சிருக்க முடி மாதிரி அவ்வளவு அழகா சாஃப்டா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு தலையில இருக்குமா இந்தாங்க முதலாளி உங்களுக்காக நான் பூரி சுட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு நீ தான் சுட்டு கொண்டு வந்திருக்கியா பூரிய தேனோ தேனோ தின்னு போற அடிச்சு போச்சு நாளைக்கு நான் என்ன சுட்டு கொண்டு வரவா முதலாளி கேரளா தாங்க மாதிரி பெருசா பெருசா சுட்டு கொண்டு வர வாய்க்குள்ளே போக மாட்டேங்குது போனா கொண்டு சுட தெரியாதா என்ன முதலாளி நாளைக்கு சுட்டு கொண்டு வந்துறேன் ஓ என்ன <laughs> விட <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 லட்சுமி மேனனுக்கு லவ் ன்னு சொல்றாங்களே உண்மை அப்பா விஷால் ஹைட்டா இருக்காரு லட்சுமி மேனன் குள்ளமா இருக்காங்க இடுப்புல தூக்கி வெச்சாடி முத்தம் கொடுப்பாங்க அவர் எப்படி கொடுத்துட்டு போறாரு உனக்கு ஏண்டி அந்த கவல இவளுக்கு வாரமலர் படிக்க வேண்டியது இங்க வந்து வளர வேண்டியது நிர்மலா அந்த பொறுக்கி நமக்காக தாண்டி நிக்கிறா நமக்காக நீ ஏன் மொத்தமா சொல்ற நிர்மலாக்காக நிக்கிறான் பேச சாம வாங்குடி அவனை பார்த்தாலே வாந்தி வராம இருக்கு அவன் மூஞ்சோ முடியும் நீ வர வர மேடம் உங்களுக்கு அத வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இவ என்ன கார்ப்பரேஷன் பஸ்ஸா வெயிட் பண்றதுக்கு மேடம் இந்த லவ் லெட்டர் வாங்கிட்டு போங்க அசிங்க பட்டாண்டி தேங்காய் முடி தலைய ஏய் திரும்பி திரும்பி 
பாத்துறாரு திரும்பி பார்த்தனா சினிமால வர மாதிரி லவ் பண்றேன்னு நினைச்சுக்க போறான் ஆமா அவன் மூஞ்சி திரும்பி வேற பாப்பாங்க அக்கோ என்னனே இது லவ் லெட்டரா லவ் லெட்டரா ஆமா தம்பி இது என்னோட காதல் கடிந்தம் தான் ஆனா இதெல்லாம் எதுமே எழுதலையே தம்பிங்களா எழுது படிக்க தெரியாதவன் நான் எப்படி எழுத முடியும் என்னனே ஒண்ணும் புரியல எதுமே எழுதாம லவ் லெட்டர் கொடுக்கறீங்க அவங்க வாங்கி இருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் தம்பிங்களா என்னோட லவ் லெட்டர் அந்த மேடம் வாங்க மாட்டாங்கற எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் லவ் லெட்டர் கொடுக்க ட்ரை பண்ணங்கறது அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அடச்சே சின்ன பசங்க அசிங்க படிச்சாங்க படிக்க தெரியலனா நான் படிக்காத படிப்பா பாடமா என்னடா காலையிலே வந்து நிக்கிறீங்க அண்ணா நீங்க இவனுக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் என்ன ஆளுக்கு ஒரு எஸ் ஐஸ் வேணுமா ஆமா இவர் கொடுத்த ஒரு ஐஸ்க்கே நாக்கு தள்ளுது அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கு பாரு இதுல இன்னொரு ஐஸ் வேற டேய் அண்ணனை கிண்டல் பண்ணாதரா அண்ணா விஷயத்த நான் சொல்றேன் இவன் எக்ஸாம்ல ரொம்ப கம்மி மார்க் எடுத்துட்டான் அதனால எச்எம் இவன் வீட்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க அதுக்கு அதனால நீங்க இவன் அப்பாவா வந்து என்னது எங்க அப்பா இவள கேவலமா இருக்க மாட்டாரா எங்க மாமாவா வந்து எச்சம பாக்க சொல்லு மாமா இப்படியே இருப்பாரு ஆமாண்டா அந்த ஆளு இப்படிதான் இருப்பான் டேய் யார என்ன வேலை பாக்க சொல்றீங்க உங்களை எங்க பார்த்த மாதிரி இருக்க ஆமா சார் எங்க மாமாவோட சிரிப்பு அஜித் சிரிப்பு மாதிரி இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உங்க வீட்டு பையன் எல்லா பாடத்துலயும் ரொம்ப குறவா மார்க் எடுத்திருக்கான் எங்களுக்கு ரேங்க் தாங்க முக்கியம் பாருடா சார் எப்படி ஃபீல் பண்றாரு நீ ஒழுங்கா படிச்சு சொல்ல ஒழுங்கா படிக்கலனா கைய கால கட்டி தொங்க விட்டுருவேன் ஜாக்கிரத சார் கோவப்படாதீங்க அன்பா சொல்லுங்க பாத்தியா சார் எவ்வளவு நல்லவரா இருக்காரு பசங்க படிச்சாதான் அவங்க ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் இந்தாங்க இதுல கையெழுத்து போடுங்க கையெழுத்து போடுங்க சார் சின்ன பசங்க உங்க பேச்சு கேட்டு நான் வந்தேன் பாரு என் புத்தி செருப்பால் அடிக்கணும்டா அதான் அடிச்சுட்டார்ல நீ சின்ன பையன் உன்னை அடிச்சது கூட பரவாயில்ல இவ்வளவு பெரிய பெரிய மனுஷன் என்ன அறிஞ்சிட்டாரடா உங்களை தான் பேங்க்ல வேலை செய்யறன்னு சொன்னோம்ல அப்பயாவது கையெழுத்து போட தெரியாதுன்னு சொல்ல வேண்டியது தானே சொல்லியிருக்கலாம் கெட்டப் கெட்டப்னு சொன்னோன்னு மோசம் போயிட்டேன் அந்த எச்சம் ஒன்னு அடிச்சது கூட பரவாயில்ல ஒரு சின்ன பையன் கூட பார்க்காம என்ன போட்டு அடிச்சிட்டாரு விடுறா எச்சம் தானே அடிச்சாரு சைக்கிள் ஓட்டும் போது தவறி விடுறோம் வாதியார்கிட்ட அடி வாங்குறவனும் தான் பெரியால் ஆயிடுவாண்டா இந்த சோகத்தை மறக்கிறதுக்கு ஒரு பார்ட்டி வச்சுக்கோண்டா என்ன பார்ட்டி உங்களை வச்சுட்டு சரக்கு பார்ட்டியை பண்ண முடியும் தாழ்நா பார்ட்டி தான்டா புரியல பரோட்டாவும் தாழ்நா உண்டா போலாம் இந்த மஞ்ச கட்ட மைனாவ இன்னைக்கு எப்படியாவது மடிக்கு பொறிச்சிடணும் வீட்டுல கஞ்சி இருக்கோ இல்லையோ ஆனா ஒவ்வொரு காதலையும் ஹெட்போன் இருக்கு இவ கவனத்தை எப்படி நம்ம பக்கத்திருப்பலாம் ஏதாச்சும் பாட்டு பாடலாமா அதெல்லாம் ஓல்டு ஸ்டே புதுசா என்ன பண்ணலாம் இதுதான் கரெக்ட்
எப்படி ஒரு கட்டாச்சு ஹாய் மேடம் ஏய் இங்க என்ன பண்ற ஒழுங்கு மரியாதையா போயிடு நீ انا அலோவ் பண்ணனும்னு சொல்ல நான் போயிறேன் முதல்ல உன் மூஞ்ச கண்ணாடில பாத்துர்க்கியா அதெல்லாம் அழகே இல்லாத பாக்குற வேளை ஏய் கருவா பைலே ஒழுங்கு மரியாதையா போயிட்டா கப்பேன் உன்ன வீட்டுக்குள்ள தண்ணி ஊத்தி பூச்சடி வளக்குற மாதிரி வரதிட்டு இருக்கான் ஒரு நாளைக்கு வீட்டு விட்டு வெளிய வர போற ஆடு மேயற மாதிரி உன்ன மேஞ்சிர போறேன் அதுக்கு முன்னாடி உன பிரியாணி போட்டுறோம்டா ஐயோ பக்கா பக்கா நீ எடக்கடா எங்க இருந்து வந்தா கரெக்ட்டா வந்துறவங்க வந்தால <laughs> 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 அவ கால அவ்வளவு அழகா இருக்கு டேய் அதனடி கால என் புருஷன் கிட்ட வந்து கேட்டு பாரு என் கால அழகை பத்தி அவர் சொல்லுவாரு அது எதுக்குடி உன் புருஷன் கிட்ட கேட்கணும் முதலாளிய கேட்டாலே சொல்லிட போறாரு அதுவும் சரிதான் எப்ப பார்த்தாலும் ஆம்பளைங்க மாதிரி கிளாமராவே பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆம்பளைங்க தான் பேசணுமா என்ன சொல்ல போனா நம்ம தாண்டி பேசணும் ஏனா நம்ம தான் சொர்க்கம் ஏய் எங்க நாத்னா போட்டு அந்த புருஷன் நல்லா இருந்து அது மாதிரி வாங்க போறீங்களா கமா கமா எல்லாரும் வாங்க இன்னைக்கு எனக்கு 39 ஆவது பிறந்த நாள் போனா <laughs> 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 டேய் உங்களுக்கு தான் வர வர சனிக்கிழமை கூலி கொடுக்குறேன்ல அதில் வாங்கிக்கடா இப்போ நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் வாங்கியிருக்கேன் செல்ஃபோன் சிம்மும் ஏன் சிம்மும் சிஎஜி ஸ்கீமில் வாங்கியிருக்கேன் புரியலையா அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்ம எல்லாரும் பேசலாம் பேசலாம் விடிய விடிய பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் காசே கிடையாது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இவங்க இவர்கிட்ட பேசினிருந்தா இவங்களோட புருஷனுங்க யார்கிட்ட பேசினிருப்பாங்க முதலாளி அம்மா சும்மா தானே இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட பேசியிருப்பாங்க வையால எனக்கு ஆப்பு வைக்க பாக்குறீங்களா வச்சுக்கடா உங்கள நீ என்ன சொன்ன 
அப்பா அம்மா என்னோட நல்லது தானே சொல்வாங்க நாம தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம்னு சொல்லி அரக்கோணத்துல ரூம் எடுத்து சந்தோஷமா இருக்கலானு மார்கழி மாசத்து நாய் மாதிரி கெஞ்சினல்ல உன் பேச்சு நம்பி நான் படுத்து இருந்தா இன்னைக்கு நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் ஒண்ணு இல்லாம வந்தா ஒண்ணு வச்சு வாழ்றது நான் ஒண்ணு இல்லாம கிடையாது ஓ உன நான் கல்யாணம் பண்ணி உன் கூட படுத்து உனக்கு புல்ல பெத்து உனக்கு கை கால் அமைக்கி விட்டு உனக்கு ஆக்கி போட்டு அத்தனை சேவகம் பண்றதுக்கு நான் உனக்கு அம்பது பவுன் நகை போட்டு கார் வாங்கி கொடுத்து நீ பிசினஸ் பண்றதுக்கு நான் பண்ண எடுத்துட்டு வரணுமா நான் பொம்பளையா பிறந்து பொம்பளையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நீ ஆம்பளையா பிறந்திருக்க அவ்வளவுதான் குட் பாய் என்ன காட்டருமை சேலை கட்ட மறுக்கால போட்டாட்டு அவளை நீ எப்படி கட்டிக்கிட்ட எல்லாம் என் தலையெழுத்துப்பா மங்காத்தா அஜித் போயிட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஆளுக்கு <laughs> 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 ஒ 
இந்தங்கனா காசு ஐஸ் காரனே ஐஸ் காரனே அவங்க கிட்ட காசு வாங்காதீங்க அவங்க வாங்குற எல்லா ஐஸ்க்கும் காசு நான் தரேன் எங்கட்காக அவங்க கிட்ட காசு வாங்காதீங்க எங்க கிட்டயே காசு இருக்கு இந்தங்க புடிங்க காசு வாங்காதீங்க அவங்க வாங்குற எல்லா ஐஸ்க்கும் காசு நான் தரேன் இது ஏ வாழ்க்க பிரச்சனை ஏ இந்த கிரிக்கனே காசு கொடுக்கட்டும்டி நம்ம இந்த காசு வச்சு கமர் கட்ட வாங்கிக்கலாம் சரி அவங்க கிட்டயே காசு வாங்கிக்கோங்க வாங்கடி போலாம் இருபது <laughs> 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 ஐசி காசு கொடுக்க வக்கில்ல உங்களுக்கு ஒரு லவ் ஒரு கேடு பைசா கிடையாது உனக்கு ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் சைக்கிள் வேற கிளி போல பொண்ணு ஒன்னே மோட்டி எலி போல பைய ஒன்னே இது போல லவ் பண்ணி ஊருக்குள்ள ஜோடி ஜோடியா திரியுது இத பாக்க பொல்லாத காதலே பொல்லாத காதலே போராத நேரம் வந்த காதல் எல்லாம் சாதலே பொல்லாத காதலே பொல்லாத காதலே போராத நேரம் வந்த காதல் எல்லாம் சாதலே கருவா பயலுக்கா முடிவதால காமடியா பொறக்க காதல் காமடிய முடிவதால காதலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல உன்ன காதல தயங்கேன்னு சொல்ல பொல்லாத காதலே பொல்லாத காதலே போராத நேரம் வந்த காதல் எல்லாம் சாதலே போராத நேரம் வந்த காதல் எல்லாம் சாதலே பொல்லாத காதலே பொல்லாத காதலே போராத நேரம் வந்த காதல் எல்லாம் சாதலே பொல்லாத காதலே பொல்லாத காதலே போராத நேரம் வந்த காதல் எல்லாம் சாதலே கருவா பயலுக்கு முடிவதால கமெடியா பொறக்க காதல் காமெடிய முடிவதால காதலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல உன்ன காதல் தயங்கேன்னு சொல்ல பொல்லாத 
காதலி பொல்லாத காதலி பொறாத நேர வந்த காதல சாதலி பொறாத நேர வந்த காதல மகா <laughs> 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 போ <laughs> அதுலயே ஒரு சிக்கல் எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க இந்த விஷயத்த கேட்டு நீங்க எங்களை தப்பா நினைக்கூடாது எங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நாலு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கி செலவு பண்ணிட்டோம் அதை அடைக்க முடியாம தவிச்சிட்டு இருக்கோம் உங்க மாமாவுக்கு மாசம் நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் அது வாய்க்கும் வயத்துக்குமே பத்த மாட்டேங்குது இவ காதுல கையில உள்ளத வச்சாவது ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ரெடி பண்ணிடுவோமா நீங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கடன் அடைச்சிட்டு சிம்பிளா மாலை மாத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா எங்களால ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மலைப்பா இருக்கு நிச்சயமா முடியாது கஷ்டம் தான்மா புரியுது ஆனா எங்க பையன் வேற பொண்ணையும் கட்ட மாட்டான் கடன் அடைக்காம உன்னையும் கட்ட மாட்டான் கடனையும் அவ்வளவு சுலபத்துல அடைக்க முடியாதுமா நான் எப்படியாவது ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ரெடி பண்ணி தரேன் பாபு உனக்கு என்ன பைத்தியமா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எப்படி ரெடி பண்ண முடியும் பாபு உன்னால முடியுங்கிறிய எப்படிப்பா நான் படிக்கிற ஸ்கூல்ல நிறைய பசங்க இருக்காங்க நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட எப்படியாவது காசு வாங்கி சேர்த்து வச்சு இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிடலாம் நீ சொல்றது நடக்குமா என்னான்னு தெரியல ஆனா நம்பிக்கை ஏற்படுத்துற மாதிரி இருக்கு நாங்க கிளம்புறோமா ஒரு <laughs> <laughs> 
ஒருவேளை சோர் சாப்பிடணும் ஒரு நாள் நீ அவன்ட்ட அடிமையா இருக்கணும் அண்ணே அட்வைஸ்ங்கிறது ஆம்பளைங்க சினிமால தொப்பல காட்டுற மாதிரினே எவனும் ரசிக்க மாட்டான் நேரா விஷயத்துக்கு வானே இதுல ஒண்ணும் குறச்சல் இல்ல உம் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எப்படியாவது பொட்டி தாண்டா ஆகணும் பரோட்டா இல்ல இது ஒண்ணும் பொருத்தி போடுறதுக்கு காப்படி இருந்துட்டு இப்படி நம்மள கலாய்க்கறானே அண்ணே நான் ஒரு யோசனை சொல்லட்டா சினிமா நடிகறங்க யார்கிட்டயே உதவி கேட்டா செய்வாங்கல்ல டே பாபு ஒப்பாமா காலத்துல இருந்து ரத்னசாமி கம்மல தான வேலை செய்றீங்க அவட்ட கேட்டா என்ன கடனா தாண்டா கேட்கலான்றேன் எனக்கு என்னமோ ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ரெடி பண்ணி இந்த கல்யாணத்தை நடத்த முடியும்னு நம்பிக்கையே இல்ல முயற்சி பண்ணாமலே முடியாது முடிவு பண்றது தான் உலகத்துல நம்பர் 1 முட்டாள்தனம் வணக்கம் பாபுோட அக்கா அகல்யாவுக்கு கல்யாணம் நீங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கடனா கொடுத்தீங்கன்னா வேலை செஞ்சு அடைச்சிரும் நீ யாரு நீ யாருன்னு கேட்ட ஐசி விக்கிரவன் செருப்புன்னா வாசல்லையும் பருப்புன்னா சமையல்லையும் இருக்கணும் அகல்யா நீ மட்டும் உள்ளவாமா உட்காருமா தேங்க்யூ சார் வீட்டில் இவ்வளோ பெரிய ஆஃபீஸ் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டியே முதல் முறையாக வர்றல்ல ஆமாம் உனக்கு பணம் வேணும்னா தனியாக என்கிட்ட வந்து கேட்க வேண்டியதானே எதுக்கு இந்த கூட்டத்தெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வர நான் உனக்கு தரமாட்டேன்னா இந்த அம்மா ரொம்ப நன்றி முதலாளி எங்கள் வீட்டு பொண்ணுமா உனக்கு ஒரு கல்யாணம் காய்ச்சினா எனக்கு சந்தோஷம் தானே நான் பொறுப்பிடுறேன் நாளைக்கு வேலைக்கு வரேன் வெக்கத்தப்பாரியா கல்யாணம்னா இந்த பொண்ணுங்களுக்கு எங்க இருந்துதான் இவ்வளவு வெக்கம் வருதோ நல்ல வேலை வீட்டுல என் பொண்டாட்டி இல்ல இருந்திருந்தா இவ்வளவு பணத்தை கொடுக்க ஒத்துக்க மாட்டா சரி நீ கிளம்புமா சார் இந்த பணத்தை ராத்திரி பகலும் வேலை செஞ்சு ஒரு வருஷத்துல நான் கட்டி முடிச்சிடுறேன் ஒரு வருஷம் எதுக்குமா கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு நீ நினைச்சா ஒரே ராத்திரி போது என்ன சொல்லிட்டேன் இவ்வளவு கோவப்பட்டு போற பணம் கெட்டதுக்கு தரலன்னா சரின்னு வரமா அக்கா என்ன கோவப்படுது அதானே பாபு அந்த ஆள் அக்கா நைட் டியூட்டி பார்க்க சொல்றேன்டா ஏன் நைட் டியூட்டி பார்த்தா என்ன பாண்டியா ஆள் வளர்ந்தா பார்த்தாது அறிவியும் வளர்த்துக்கோ நானும் அதானே கேக்குறேன் அந்த தறி கம்பெனில டே நைட் ஷிஃப்ட் னு மாறி மாறி தான வேலை பாக்குறாங்க பணம் தரறானே நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்க வேண்டியதானே பாபு உங்க அக்கா கல்யாணம் நிச்சயம் நல்லபடியா நடக்கும் பணத்தை நாங்க ஏர்பார்ட் பண்றோம் நீ வீட்டுக்கு போ போ எப்படினே திருட போறோம் சும்மா சொன்னேன்டா நாங்க ஏர்பார்ட் பண்றோம் நீ கிளம்பி போ திருவள்ளூர் சொன்னா அவங்க மனைவி அப்படியே கேட்டுக்குவாங்க அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி அண்ணா சொன்னா நம்மளும் கேட்டுக்கணும் போ பாபு போடா போ அண்ணே நைட் ஒர்க் பண்றீங்களே நாளைக்கு ஐஸ் விக்கத்துக்கு போவீங்களா போக மாட்டீங்களா டேய் சும்மா தொன தொன கேள்வி கேட்காம வாங்கடா
முடியும் <laughs> என்னண்ணா பேசுறீங்க இந்த ஆளுக்கு எனக்கு கல்யாணமாயி இருபது வருஷம் ஆச்சு இவ்வளவு பெரிய வழுக்கை இருக்குதுங்கறதே என்கிட்ட மறைச்சிருக்காருனா இவரோட வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் சங்கம் இந்த ஆள் கூட நான் ஒரு நிமிஷம் கூட வாழ மாட்டேன் என்ன மாப்பிள தங்கச்சி கேக்குதல்ல ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுங்க சின்னதா ஒரு விஷயத்த மறைச்சிட்டேன் இந்த வழுக்க தலை கேவலாம் புருஷனை விட்டு பொண்டாட்டிங்க பிரிஞ்சு போகணும்னா நாட்டுல முக்காவாசி பேர் பொண்டாட்டி இல்லாம தான் இருக்கணும் சரி நான் பண்ணது தப்பு தான் எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சுக்குங்க ஏமா மாப்பிளையா இவ்வளவு தூரம் இறங்கி வந்து மன்னிப்பு கேக்குறாரு மன்னிச்சு ஏத்துக்கம்மா இந்த மன்னிப்பெல்லாம் எனக்கு பத்தாதுண்ணா தோப்பு கரணம் போட சொல்வாளோ சரி வேற என்ன நீ பண்ணலாம் இனிமே காலத்துக்கு இவர் சவுரு முடி வைக்க கூடாது இப்படி ஏதா இருக்கணும் ஐயோ தண்டன ரொம்ப கடுமையா இருக்கே இதுதான் உங்களுக்கு பனிஷ்மென்ட் இதுக்கு ஓகேனா நான் என் பொண்ணு இங்க இருக்கறோம் இல்லனா நாங்க கிளம்பற வாடி எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் மிஸ்டர் அத்ரசாமி எஸ் சார் விக்க ஆர்டர் பண்ணிருந்தீங்களே கொண்டு வந்திருக்கேன் எங்க டேப்ல இந்த ஆள் இன்னொரு விக்க ஆர்டர் பண்ணிருப்பா சாரி சார் பிக்கு கேன்சல் சரிப்பட்டுறாது <laughs> அவங்க அப்பா அம்மாக்கு போன் பண்றோம் நமக்கு தேவையான பணத்தை கேட்கறோம் பணத்தை வாங்கிட்டு குழந்தை ஒப்படைச்சிடுறோம் ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க ஈஸியா சொன்ன மாதிரி ஈஸியா செஞ்சிடலாம்டா வாங்க ஆபரேஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் குழந்தைக்கு <laughs> 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 
பாட்டி வைத்தியமான இல்ல பாக்கி ராஜ் வைத்தி கோபி கேள்வி மேல கேள்வி கேட்காம போடா என்னடா ஒரு நண்பன் இப்படி சிக்கல்ல மாட்டி ஊற கோபி கை கொடுக்கிறது கை விடுறது ரெண்டையுமே நண்பர்கள் தான் பண்ணுவாங்க வா ஆல் தி பெஸ்ட் வந்துரோ போய்டா கிருஷ்ணன் <laughs> 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 உங்க பொண்ணை நாங்கள் தான் தூக்கிட்டு வந்திருக்கோம் ஆமாம் ஆமாம் கிட்ட தான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் தனியாக எப்படிங்க பண்ண முடியும் ஒரு மூணு பேரோடு சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் ஒரு தாடிக்காரன் ரெண்டு சின்ன பசங்க யோ அறிவு இருக்காயா உனக்கு விட்டா எல்லாரும் நீயே காட்டி கொடுத்துரு போல இருக்கு ஏயா பெரிய மனுஷன் பார்த்தா இப்படி சோதப்பற மட்டன் பிரியாணி வேணும் மட்டன் பிரியாணியா லெமன் சாதத்துக்கே வழி இல்லாதவங்க கிட்ட மட்டன் பிரியாணி கேட்குது மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டு பல மாமாங்கமே ஆகுது ஏ குழந்தை மண்ணுக்குள்ளதா போயிட்டு இருக்கு நல்லா தேடுங்கடா சீக்கிரம் தேடுங்கடா நாம ஒண்ணு நினைக்க இது ஒண்ணு நடக்குது தேடுங்கடா தேடுங்கடா ஏ வேக வேகமா தேடுங்கடா சீக்கிரம் சீக்கிரம் தேடுங்கடா தேடுறா சீக்கிரம் தேடு டைம் இஸ் இல்ல டேய் இந்த குழந்தை கொண்டு வீட்ல விட்டு வாங்கடா நேரா ஏதாவது ஆயிருந்தா நம்ம ஜெயிலுக்கு போய் இருந்திருப்போம் அண்ணே நம்ம நெக்ஸ்ட் பிளான் அண்ணே நெக்ஸ்ட் பிளான் ஏய் நெக்ஸ்ட் பிளான் சொல்லுங்க நா நெக்ஸ்ட் பிளான் ஏய் முதல்ல இந்த குழந்தைக்கு நம்ம வீட்ல விட்டு வாங்கடா கோபி நீ போடா போடா அப்புறம் என்னாச்சு போற வழி எல்லாம் அந்த புள்ள மட்டன் பிரியாணி வாங்கி நான் தள்ள பண்ணிடுச்சு அண்ணே அடுத்து என்ன நான் பண்ணலாம் இன்னொரு பேக் போடுவோம் அது இல்லண்ணா பணத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் சரக்கு தான் தேவையான அளவுக்கு இருக்கு எதுக்கு பணம் யோ பாபு அக்கா கல்யாணத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் வேணும்ல அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு கேக்குறாரு ஏடிஎம் ல எடுத்துறோம் அந்த கேடிஎம் கார்டுல இருக்கா அது சரி அதுல பணம் இருக்கா ஏடிஎம் கார்டா எனக்கு ரேஷன் கார்டே கிடையாதுடா அப்புறம் எப்படி ஏடிஎம்ல பணம் எடுக்கலாம்னு சொன்னே தினமும் பேப்பர் படிக்கிறது இல்லையா ஏடிஎம் மெஷின் அடிச்சு ஓடிச்சு பணத்தை எடுக்கறாங்கன்னு அந்த மாதிரி தான் அண்ணா இது தப்புனே தப்பு ஒரு பக்கம் அந்த ரத்தனசாமி வீட்டு பீரோவே நம்மளால உடைக்க முடியல இதுல கவர்மெண்ட் ஏடிஎம் மிஷின் நம்மளால எப்படி உடைக்க முடியும் அதுவும் இல்லாம அங்க காவலு கால் நிப்பாங்களே கவர்மெண்ட் மிஷின் இருந்தாலதான் உடச்சி எடுத்துடலாம்ன்ற காவலுக்கு ஏதாவது ஒரு கேரட்டு பாயிண்ட் தான் இருப்பான் நாளைக்கு பிளான் பண்றோம் உடச்சி எடுத்துடுறோம் அண்ணா இது வேணா அண்ணா வேற ஏதாவது பண்ணுவோம் டேய் பயப்படாதுல ஆள் நடமாட்ட நின்ன உடனே உடனே வேலையை ஆரம்பிச்சிடுவோம் பாபு அக்கா கதை நடக்கணுமா வேணா வாடா நடக்கணும் அப்ப நான் சொல்றத கேளுங்கடா
பலாத்காரம் <laughs> 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 போ <laughs> <laughs> என்ன <laughs> <laughs> போக்கு <laughs> தெரு <laughs> ஏற்பாடு <laughs> 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 அப்பதான் ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் வாங்க போலாம் இவங்கிட்ட பணம் இருக்கு இவனை ஃபாலோ பண்ணிடலாம் அவன் மூஞ்ச பார்த்தா பணம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல எப்படின்னு சொல்றீங்க இப்படி மாங்காய் மரத்துல காய்க்கும் போது ஊர் காய்க்கு போக போதா இந்த முழுகாம இருக்கிற பொண்ணு சாப்பிட போதான் சொல்ற ஆள்றேன் நானு டேய் இந்த வராம்பார் இவங்கிட்ட பணம் இருக்கு வாங்கட போகலாம் அண்ணே நீங்கள் தானே முத போகணும் முதல்ல நீங்கள் சைக்கிள் எடுங்க நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம்
சீக்கிரம் போடு பாத்துதான்ட்டிங்க <laughs> 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 என்னையாட்டி <laughs> 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 எந்த படத்தோட ஒப்பிடலாம் நல்லா செவ செவ செவனு பழுத்த குய்ய பழ மாதிரி இருக்காளே அப்படி நாவ பழ மாதிரி கரு கரு இருக்கானே அப்படியே உன்ன பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு ஆனா என்னன்னு பாத்துட்டே இருக்க முடியாது டைம் ஆச்சு வீட்டுக்கு போனோம் வாங்கடா <laughs> போலாம் <laughs> 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 என்ன 
நீ <laughs> 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 நினைச்சான் <laughs> எல்லாம் வீதி பிரச்சனை நடக்குது பேப்பர் எடுத்துட்டு எங்க போறான் பேப்பரை பாருங்க அவங்கிட்டாங்க <laughs> 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 அப்படி பாக்க போனா அந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் நாம தான் புடிக்கிட்டோமே அப்ப ஃபாலோ பண்றவங்க நம்மள தானே ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் நாம புடுங்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபாலோ பண்ணிருந்தா நாம ஃபாலோ பண்ணி பணத்தை புடுங்குனதுக்கு அப்புறம் நம்மள மாதிரி வேற யாராவது ஃபாலோ பண்ணி பணம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சோன்னே கொண்டு கூட போட்டுக்கலாம்ல அந்த கொலைக்கு நமக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது அதனால நம்ம தைரியமா இருப்போம் வரும்போதும் எனக்காக வெயிட் பண்ணுவாக்கு பாவமா இருந்துச்சு அதான் லவ் பண்ணிட்டேன் பாவமா இருந்தா லவ் பண்ணுவியா இவனெல்லாம் பார்த்தா அஜித் மாதிரியா இருக்கு அக்யூஸ்ட் மாதிரி இல்ல நீங்க லவ் பண்ண இடத்துல ஒரு கொலை நடந்திருக்கு அது கூட தெரியாத அளவுக்கு சுவாரஸ்யமா லவ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிதானா நீங்க <laughs> நீங்க 
அப்போ இந்த பொண்ணு இது லவ் சார் அது கல்யாணம் சார் ஒருக்கிறவை <laughs> 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 போன <laughs> நம்ம ஏரியில் ஐஸ் வைக்கிறீங்க எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க அப்புறம் கொலை செய்யப்பட்டவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அடுத்து அவங்க கட்டிக்கு போகிறதா இருந்துச்சு இல்லையா அந்த பொண்ணு அவளோட தம்பி அவங்க எல்லாரையும் டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே என்கொயரிக்கு ஏற்பாடு அது ஐஸ் பாக்ஸ் மூடின்னு சொன்னது இல்லாமல் போன வருஷ வரைக்கும் நானும் ஐஸ் வித்தேன்னு இந்த ஊத்த வாயில் ஒளரி நானே மாட்டிக்கிட்டேன் உன் பேர் என்னடா சாரதி சார் எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு இருக்கிறேன் நாலஞ்சு வருஷம் ஆகிக்கிறேன் சார் நெத்தில என்னடா வெட்டு காயம் மஜகல் எல்லாரும் ஏறி அறிஞ்சு சார் உன் பேர் என்ன கிருஷ்ணமூர்த்தி நீ எந்த ஊரில் ஐஸ் வைக்கிற பலர்புரம் ஸ்கூல் வாசலில் வைப்பேன் குழந்தைங்க இருக்கிற எல்லா ஏரியாலும் வைப்பேன் உனக்கு எத்தனை குழந்தைங்க கல்யாணம் ஆகல ஒன்று தேடிட்டு இருக்கேன் ஒன்று தேடிட்டு இருக்கேன் என் பேர் தனபால் சார் எத்தனை வருஷமா ஐசி வைக்கிற ஒரு வாரமா வைக்கிறேன் சார் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண மலேசியாவில் இருந்தேன் சார் அங்கே என்ன பண்ண மலேசியாவில் குல்பே இஸ்தான் வித்துட்டு இருந்தேன் சார் மேல டவுட் இருக்கா டவுட் இல்ல சார் कंफर्म ஆவே சொல்ற 
கடவுள் தான் என் மாமாவை கொண்டாரு எனக்கு எந்த நல்லதும் நடக்க கூடாதுன்னு கடவுள் கவனமா இருக்காரு அதுக்காக கடவுளை சாட்சி கொடுக்க முடியுமா கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க சாரி சார் அவங்க மாமா செத்த ஃபீலிங்ல இருக்கா அதான் எங்க பையன் ரொம்ப நல்லவன் சார் அவனுக்கு எதிரிங்களே கிடையாது சார் காந்தி கூட தான் எதிரிங்க கிடையாது அவரை சுட்டு கொல்ல மறக்கவே தானே <laughs> <laughs> கண்டமாக போறோம் குயில் மாதிரி <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 வழிவிடுங்க நாங்க போனோம் பாத்தியா பிச்சா ஐஸ் கரெக்ட் நம்ம வழிவிட சொல்றோம் அதானே இந்த பாள போன சைக்கிள் உனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த பள 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 பைக் உனக்கு பிடிக்கல ரெண்டு பேரும் இப்ப வழிவிட போறீங்களா இல்லையா வந்து எங்க வண்டியில இருக்க தேர்ல ஏறின தேவத மாதிரி அழக வீட்ல கொண்டு விட்டுறோம் நீங்கலாம் பெரிய மனுஷங்க தானே இப்படி கலட்டா பண்றீங்க உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா யோ உன்னவன பெரிய மனுஷன் சொல்லிக்கோ எங்களை பெரிய மனுஷன் சொல்லி எங்க வயசு அதிகமா கதை அப்படி சொல்ல பச்ச நீ எல்லாம் ஒரு ஆளு நீங்க சைக்கிள் எடுக்க போல ரொம்ப தான் பண்ற உட்கார்ந்து டைஸ் கரெக்ட் கட்டிக்கோ போல இருக்க ஏ கட்டிட்ட என்ன கட்டிட்ட என்னவா பாத்தியா பச்ச ஏ சிரிக்கிறீங்க முதல் மரியாத படுத்துற சிவாஜி ராதா விரும்பலையா வீடுச்சா <laughs> 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 பச்சா 
நீ சொன்ன மாதிரி அந்த பொண்ணு ஐஸ் கார்ட் கல்யாணம் பண்ணி பா போல இருக்கு பிச்சா நீ சொன்ன மாதிரி நடந்துட்டா நான் அடிச்சிரே மோட்டா இது சவாலே கட்டியா புடிச்சிக்கலாம் திருச்சி புதுனிக்க மாதிரி வெடிச்சிட போற அப்படி வெடிச்சாலும் உள்ள இருக்கிற காது பொறுக்கி திக்குறவனா நீ அவனுக்கு தான் அறிவு இல்லாம பேசுறானே நீ அப்படி சொல்லிட கூடாதுமா நீ அப்படி சொல்ல இருக்க கூடாது என்ன கட்டிக்கலாம் சொல்ல இருக்க கூடாது நீலா ராணி மாதிரி இருக்க வேண்டியவ பேச்சு கூட அப்படி சொல்லாதமா பேச்சுக்கு சொல்லல நிஜமாதா சொன்னேன் பொண்ணுங்க அழகாறنا மட்டும் பத்தாது அந்தஸ்து இருக்கணும் பச்சையா சொன்னா என்ன வச்சிக்கிறதுக்கு நிறைய ஆம்பளைங்க ஆசைப்பட்டாங்க கட்டிக்கிறதுக்கு யாரும் ஆசைப்படல அப்படி ஆசைப்பட்ட ஏ மாமா பையனோ போய் சேர்ந்துட்டாரு நீங்களும் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணாம பொண்ணு தேடிட்டு தான இருக்கீங்க ஏமா ஓ வயசு என்ன ஏ வயசு என்ன நான் உன்ன பாய் போடுறதுக்காக உங்களை கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லல பாதுகாப்புக்காக தான் கட்டிக்கிறேன்னு சொல்றேன்
பிபி <laughs> அழகேசன் <laughs> வீட்டில் காலடி எடுத்து வச்சுட்டா பூங்கொடிக்கு புருசேன் இந்த எஸ்எஸ்எட்டே கழட்டி வச்சுருவேன் நீ என்ன கர்மமும் பண்ணி தோல அந்த ராமாயண கதையை சொல்லு ராமாயண கதை உங்களுக்கு தெரியாதா சார் தெரியும் அதெல்லாம் சின்ன வயசில் கேட்டதியா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தேன்னு சொல்கிறேன் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் சொல் கேட்குறதுனால சொல்கிறேன் ராமாயணத்தில் தசரதனுக்கு அறுபதாயிரம் பொண்டாட்டி ஒரு பொண்டாட்டிக்கே முதுகல் முட்டி போடுது இதில் மகாராஜாக்கு அறுபதாயிரம் பொண்டாட்டியா அந்த அறுபதாயிரம் பொண்டாட்டியில் முக்கியமான பொண்டாட்டி யார் யாருன்னா நிறுத்தியா அடுத்தவங்க பொண்டாட்டி கதையை பேசுறது ரொம்ப தப்பு அதுலேயும் முக்கியமான பொண்டாட்டி கதையை பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ராமாயணத்தோட கதையை ரத்தன சுருக்கமாக சொல்லு ராமர் பொண்டாட்டியை ராவணன் தூக்கிட்டு போயிட்டார் சார் தான் பொண்டாட்டியை மீட்கிறதுக்காக இலங்கை மேலே போர் தொடுத்து ராவணன் கொண்டுட்டு தான் பொண்டாட்டியை மீட்டிட்டு வந்துடுறார் சார் அப்போ ரெண்டு நாட்டுக்கு நடந்த சண்டைக்கு காரணம் பொண்ணு தானா பின்ன ராமருக்கு ராவணனுக்கு வாக்கியா தயாராரா வரப்பு தயாராரா இல்ல நாட்டு மக்களுக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்களா அப்போ பொண்ணுக்காக தான் அடிச்சுக்கிட்டாங்க திருக்குறள் மாதிரி சுருக்கமா சொல்லணும்னா அந்த காலத்துல இருந்து இந்த கால வரைக்கும் மனுஷங்க அடிச்சுக்கிறது மண்ணுக்காகவும் பொண்ணுக்காகவும் தான் இங்க நான் இன்ஸ்பெக்டரா நீ இன்ஸ்பெக்டரா நீங்க தான் சார் அப்போ மூடிட்டு கூடி சார் அந்த ஜெகதீஷ் கொலை வழக்கு முடிஞ்ச மாதிரி தர சார் எப்படியா சொல்ற நேற்று தான் அந்த ஹிப்பி தலைய எல்லா ஆயிஸ் பாக்ஸ் மூடியும் செக் பண்ணிட்டு எந்த மூடி செட் ஆகலையும் சொன்னானே சார் அப்புறம் என்ன சார் சொன்னா ஆனா ஒன்பது ஐஸ் பாக்ஸில் நாலு ஐஸ் பாக்ஸ் மூடி எதுலையும் செட் ஆகலன்னு சொன்னான் அப்ப இந்த கேஸ் இப்போ முடியிற மாதிரி தெரியலையா சார் அது நீ இன்ஸ்பெக்டரா இருந்தா அப்படின்னா பொதுவாக சொன்ன பலாப்பழம் மூஞ்சி மாதிரி இருக்கு உனக்கெல்லாம் எவன் பொண்ணு தருவான் ஒரு கிழவி கூட கட்டிக்காதுன்னு சொன்னல்ல இத பார் எப்படி இருக்கு பதினாறு வயது நிலை ஸ்ரீதேவி மாதிரி இருக்கு நீ ஏன் சொல்லிட்ட ஸ்ரீதேவி மாதிரி இருக்குன்னு இந்த வாயால என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டா என்ன சொல்ற அதிசயமா இருக்கு அதிசயம் தானா நடக்காது நாமலா நடத்தணும் எல்லாம் பிளான் பிளானா ஆமா என் கூட பாபுன்னு ஒரு பையன் சுத்திட்டு இருந்தான்ல அவனுக்கு ஒரு அக்கா இருக்குன்னு தெரியும் ஆனா அது இவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு தெரியாது முத முத அந்த பொண்ணை பார்த்த உடனே நான் எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணணும் முடிவு பண்ணேன் ஆனா அவ வயசுக்கும் என் வயசுக்கும் எப்படி முடியும் என்னடா பண்ணு யோசிச்சிருந்தப்பதான் அந்த பொண்ணோட மாமா அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணதுக்காகவும் அதுக்காக ரெண்டு லட்சம் பணம் வேணும் அந்த பசங்க வந்து என்கிட்ட வந்து நின்னாங்க அப்ப திட்டம் போட்டேன் கடவுள் நமக்கான கதவு திறந்துட்டான்னு முடிவு பண்ணேன் அதே நேரத்தில் அந்த ரெண்டு லட்சம் பணத்தை எப்படியாவது பொருட்டி கொடுக்கணும்னு அந்த பசங்களை வச்சே பிளான் பண்ணேன் அதே நேரத்தில் அகல்யாவை கட்டிக்கு போகிற மாப்பிள்ள யாருன்னு அவங்க ஊருக்கு போய் அவனை பற்றி எல்லாத்தையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த மாப்பிள்ள ஒரு செங்கல் சூழலில் சூப்பர்வைசராக இருக்கிறான்றதையும் வார வாரம் சனிக்கிழமை வேலை செய்கிறவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்காக தண்டலம் கூட்டுறவு பேங்க்கில் பணம் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க முதலாளிகிட்ட கொடுப்பான்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் 
அப்போதான் அந்த பசங்க அந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை பேங்க்ல கொள்ளையடிச்சா இன்னும் எங்கிட்ட கேட்டாங்க நான் சொன்ன பேங்க்ல கொள்ளையடிச்சா மாட்டிக்குவோம் யாராவது பேங்க்ல பணத்தை எடுத்துட்டு ஒரு ஆளை பண்ணி அடிச்சு பிடிக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அந்த மாப்பிள்ளைய மனசுல வச்சுதான் நான் அப்படி சொன்னேன் அவன்கிட்ட அடிச்சு பிடிங்கிட்டு பணத்தை எடுத்துட்டு பாபு வீட்டுக்கு போனோம் அப்பதான் அந்த மாப்பிள்ளை யாரோ கொண்டுட்டாங்க அந்த பொண்ணு தூக்க மாட்டி காப்பாத்துனாங்கன்ற விஷயமே தெரிஞ்சது எல்லாம் ஓகே அந்த மாப்பிள்ளை யாரு கொலை பண்ணா குடும்பத்தையும் <laughs> இல்ல அக்காதான் அக்காவுமா இல்ல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆக போதுல ஆமா அதான் பாட்டில் வாங்கி குலசாமிக்கு வச்சு கும்பிட்டு வர சொல்லுச்சு குலசாமி நம்ம மாதிரி குடிகார சாமியா லோக்கல் சர்க்கிள் வேணா நல்ல ஃபாரின் சர்க்கா வாங்கி தரவா உங்க அக்காவே கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அப்புறம் என்ன வா நல்லா குடிச்சிருக்க ஏன் தெரியுமா இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் இனிமேல் குடிக்க சில முடிவு ஏ பாபு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் உங்க அக்கா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் சொன்ன என்னால நம்பவே முடியலடா என்னாலையும் தான் நம்ப முடியல முன்னாடி எல்லாம் பணக்காரங்க தான் ஏழை ஏமாத்துவாங்க இப்ப ஏழைங்களே ஏழைங்களை ஏமாத்துறீங்க என்னடா சொல்ற நீயும் ஃப்ரெண்டும் ஒயின் ஷாப்ல பேசின எல்லாத்தையும் நான் கேட்டேன் எங்க மாமா ஒண்ணு தான் கொலை பண்ணிருக்க எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீதான <laughs> 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 கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருப்ப நினைச்சு நீ என் குலகரன் ஆயிட்டே கெட்டவங்க கண்ண சாமி குத்துன்னு சொல்லுவாங்கல்ல
அதான் பழைய முதலாளி ரத்னசாமி இப்ப ஏன் வந்திருக்கேன்னு பாக்குறியா ஆறுதல் சொல்லத்தான் நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஆரம்பத்துல இருந்தே உனக்கு கஷ்டம் வாத்தா பொழைக்க தெரியாம பட்னி கிடந்து செத்தா உலகம் ரொம்ப சின்னது ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னாதான் கிடந்தாவணும் உனக்குன்னு இருந்த தம்பியும் ஜெயிலுக்கு போயிட்டான் நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத உனக்கு எல்லாமும் இருந்து நான் உன்ன பாத்துக்கிறேன் காப்பாத்துறதுக்குறப்பிய <laughs> 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 <laughs>
போனீங்க <laughs> 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 மாதிரி இருக்கு இந்த ஆறுதல் எனக்கு 